ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ த்ரோ ஓப்பன் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ த்ரோ பைப் பார்த்துருப்போம் பைப் வழியாக ஃப்ளோ நடக்கும்போது அதில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது லாஸஸ் அதெல்லாம் எப்படிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதை பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் சேனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வழியாக வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறது அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதர் அது வந்து நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி விட்டுருக்கலாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ஓப்பனில் தான் ஃப்ளோ இன் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெக்டாங்குலராக இதில் இந்த மாதிரி இதில் வாட்டர் இருக்குது ஓகேவா இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இது இப்படி கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட இதில் ஃப்ளோ நடக்கலாம் இல்லைனா வேறு என்ன இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு சீவர் பைப் இருக்கும் ஒரு சீவர் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வாட்டர் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது ஹாஃப் இல்லைன்னா டூ பை த்ரீ தான் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அதேமாரி உங்களுக்கு என்ன சொ என்ன கண்டிஷனில் இருக்கும் ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ தான் அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்தவித ப்ரெஷருமே இருக்காது ஒரு ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வந்து அங்கே இருக்குது ஓகேவா அதனால் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏடிஎம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடிஎம் ப்ரெஷர் இருக்கும் ஓகேவா இங்கேயுமே ஏடிஎம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸில் ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோவில் ப்ரெஷரில் அந்த வாட்டர் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லணும் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் தான் சொல்லணும் ஓகேவா அண்டர் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஓகேவா இதில் வேறு என்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா வேறு எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ரிவர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சேனலில் தான் ஓகேவா க்ளோஸ் அங்கே எதுவுமே பண்ணல ஃப்ரீயாக தான் மூவ் ஆகுது ஃப்ளோ வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ரிவரில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன இருக்குது கெனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனாக தான் வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதெல்லாம் ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோவுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் அதர் அன்கவர்டு கான்டுவிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அன்கவர்னா க்ளோஸ் செய்யப்படாதது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இடத்துல ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ தான் நடக்கும் ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில டைப் இருக்குது அந்த ஃப்ளோலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைப்பாக பிரிச்சிருப்பாங்க அதையுமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அதை வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸ்டெடி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி கொடுத்து இது என்ன ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்டெடி ஃப்ளோனால் என்னென்னா அட் எனி பாயிண்ட் இன் ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ தி வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ அதாவது வெலாசிட்டிக்கு வந்து நான் வி நோட் பண்ணிக்கிறேன் வெலாசிட்டி அண்ட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோனா ஒன்றும் இல்லை டிஸ்சார்ஜ் ஓகேவா டிஸ்சார்ஜ்னா என்ன இருக்கும் ஒரு பைப்பில் இருந்து ஒரு ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரிவரில் இருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எத்தனை லிட்டர் எத்தனை மீட்ரு கியூப் வந்து வாட்டர் வருது அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பேர் என்னென்னா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிட் என்னென்னா மீட்டர் கியூப் பெர் செகண்ட் அந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா இல்லைன்னா லிட்டர் பெர் செகண்ட் இந்த மாதிரி வரும் அதான் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இல்லைன்னா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செகண்டுக்கு இல்லைன்னா ஒன் ஹவருக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை லிட்ரு வருது எத்தனை மீட்ரு கியூப் வந்து வாட்டர் வந்து டெலிவரி ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பத்து லிட்ரு தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க ஓகேவா அட் எனி பாயிண்ட் இன் ஓ ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி அண்டு ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஆஃப் ஃப்ளோ டு நாட் சேஞ்ச்
ஓகே அந்த வாட்டரோட ஸ்பீடு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ அதோட ஸ்பீடு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் அதோட ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்சார்ஜ் அப்புறம் டெப்த்து டெப்த்னா என்ன இதான் இப்போ இது இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெப்த்து இந்த டெப்த் ஆஃப் த ஃப்ளோ இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தை தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் டைமை பொறுத்து இப்போ அதாவது இப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒன் டி ஈக்குவல் டு டூ இந்த மாதிரி டைம் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ டைம் வந்து மாறுறதை பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டடி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மூணுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகலை அதுதான் உங்களுக்கு ஸ்டடி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இன்னொன்று என்னென்னா அன்ஸ்டடி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஸ்டடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சேஞ்ச் ஆகலை இந்த மூணுமே டைமை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகலை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அது ஸ்டடி ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க அன்ஸ்டடி ஃப்ளோனால் இது அப்படியே ஆப்போசிட்டு சேஞ்ச் ஓகேவா இந்த மூணுமே சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் என்ன வி கியூ அண்ட் என்ன டெப்த்து இந்த மூணுமே சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அன்ஸ்டடி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே சேம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார் ஏ கிவன் லென்த் ஆஃப் சேனல் ஃபார் ஏ கிவன் லென்த் ஆஃப் சேனல் ஓகேவா ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு என்னெல்லாம் பாருங்க வெலாசிட்டி வி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃப்ளோ ஓகேவா டி அண்ட் ஸ்லோப் இந்த மூணுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது இப்போ குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்து வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேவா இது ஓப்பன் சேனல் அதனால் இங்கே க்ளோஸில் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்படி குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட வெலாசிட்டி இந்த வாட்டரோட வெலாசிட்டி அப்புறம் இந்த டெப்த்து அப்புறம் ஸ்லோப்பு ஸ்லோப்னா என்னென்னா இந்த எவ்வளோ என்னென்ன என்ன ஸ்லோப்பில் வந்து இது ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லோப்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட லென்த்தை பொறுத்து சே சேஞ்ச் ஆகலை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா அது யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா யூனிஃபார்மாக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இது என்ன இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதோட ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்பேஸ்னால் என்ன அதோட ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அது ஸ்பேஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நான் யூனிஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் தான் அதனால் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்டாக வந்து எழுதிட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது நோட்ஸ் இல்லைனா புக்கில் வந்து இந்த டெஃபினேஷனை ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதிட்டுருக்கேன் ஓகேவா இது டெஃபினேஷனை கொடுத்து அப்படி இது என்ன ஃப்ளோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இது வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்டடி ஃப்ளோ அண்ட் ஸ்டடி ஃப்ளோ யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேமினார் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேமினார் ஃப்ளோனால் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஈச் ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேட் பாத்தில் வந்து இருக்கும் இது வந்து டெஃபினேஷனில் எப்படினாலும் கேட்பாங்க ஓகேவா ஈச் ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகல் வந்து டெஃபினேட் பாத்தில் வந்து இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஃபினேட் பாத்தில் வந்து மூவ் ஆகும் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா டு நாட் கிராஸ் ஈச் அதர் எல்லாமே இதோட ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இந்த பார்ட்டிகள் வந்து ஒன்று ஒன்று கிராஸ் ஆகாது லேமினார் ஃப்ளோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் டெஃபினேட் பாத்தில் இருக்கும் ஒரே சீராக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் சொல்லுவாங்க இதுக்கு லேமினார் ஃப்ளோவுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ன ஈஸ் ஃப்ளூட் பார்ட்டிகிள் டெஃபினேட் பாத் ஒரு டெஃபினேட் பாத் இருக்கும் பார்த்தனா என்ன வழி ஸோ ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல அது மூவ் ஆகும் ஒன்றே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிராஸ் ஆகாது அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இதோட ரெனால்ஸ் நம்பர் வந்து எ
ஓகேவா இதுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தான் ரெனால்ஸ் நம்பர் வந்து இதை விட ஐநூறு இல்லை அறநூறோட கம்மியாக இருந்துச்சுனா தான் அதை வந்து லேமினார் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரெனால்ஸ் நம்பருக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ரோ வி டி டிவைடட் பை நியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரோனா என்ன டென்சிட்டி வீனா என்ன பெலாசிட்டி டீனா ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் இல்லைனா ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் மியூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா விஸ்கசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மியூ அப்படிங்கிறது விஸ்கசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இந்த ஆரி இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது இதை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது லேமினார் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டில் வரும் டர்புலன் ஃப்ளோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்படியே நமக்கு ஆப்போசிட்டாக வரும் ஓகேவா ஈச் ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகல் டஸ் நாட் ஹாவ் அ டெஃபினட் பாத் இதை என்ன சொல்லுவாங்க டர்புலன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் கிராஸ் ஈஸ்டதர் எல்லா பாட்டுகளும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஈச்சதராக இருக்கும் வெலாசிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து விஸ்கஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லேமினார் ஃபோ ஃப்ளோவில் வந்து விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் வெலாசிட்டி ஃபோர்ஸோட வெலாசிட்டி அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அங்கே லேமினார் ஃப்ளோவாக இருக்காது ஏன்னா அது டர்புலண்ட் ஆகிரும் லேமினார்னா ஒரே சீராக இருக்கும் ஸ்லோவாக இருக்கும் அங்கே அதனால் வெலாசிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே அப்படி ஆப்போசிட்டாக வரும் அதாவது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் வெலாசிட்டி தான் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அங்கே என்ன ஆகுது ஒரு டர்புலண்ட் ஃப்ளோ வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா கிராஸ் ஈச் அதர் அப்புறம் ஈச் பார்ட்டிகல் டஸ் நாட் ஹாவ் ஏ டெஃபினட் பாத் ஒரு ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஃபினட் பாத்தில் அங்கே மூவ் ஆகாது இங்கே ரெனால்ஸ் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் டூ தௌசண்ட் இருக்கும் ஓகேவா டூ தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து டர்பலண்ட் ஃப்ளோ இன்னொன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெனால்ஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு டு ரெண்டாயிரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கீழே இருந்துச்சு இது ஓப்பன் சேனலுக்கு தான் நம்ம முன்னாடியே பைப்புக்கு பார்த்துருந்தோம் ஃப்ளோ த்ரோ பைப்பில் வந்து வேல்யூ வந்து மாறும் இது வந்து ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோக்கு தான் ஓகேவா ரெனால்ஸ் நம்பர் ஐநூறுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லேமினார் ஃப்ளோ ரெண்டாயிரத்துக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டர்புலன் ஃப்ளோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃப்ளோனால் ஐநூறு டு ரெண்டாயிரம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டைப் இருக்கு என்னன்னா சப்கிரிட்டிகல் ஆர் சூப்பர் அண்ட் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து எதை சொல்லுவாங்க எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ரூட் நம்பர் வச்சு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ஃப்ரூட் நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரூட் நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா சப்கிரிட்டிகல் ஃப்ளோ சொல்லுவாங்க ஃப்ரூட் நம்பர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரூட் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கிரிட்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரூட் நம்பருக்கு என்ன ஃபார்முலா வி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஜி டி ஓகேவா இந்த டி என்னென்னா ஹைட்ராலிக் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இங்கே கூட நீங்கள் வந்து மாற்றி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதோட வேல்யூ வந்து மாறும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எம் அப்படின்னே எடுத்துக்கலாம் ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் இல்லை ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ்னு வரும் இந்த எம்முக்கு என்ன மீனிங் ஏரியா டிவைடட் பை பெரிமீட்டர் வெட்டட் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டி என்னென்னா ஹைட்ராலிக் டெப்த்து டிக்கு என்ன என்ன வரும்னா ஏரியா டிவைடட் பை டாப் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டாப் வித் இதுவுமே முக்கியம் உங்களுக்கு ஒரு சில நேரங்களில் இது எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அதாவது ஒரு ட ஒரு டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டு இதோட ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் என்ன ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் இல்லைனா ஹைட்ராலிக் மீன் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அதுவுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ஃப்ரூட் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரூட் நம்பர் கம்மியாக இருந்துச்சா சப் கிரிட்டிக்கல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்
இன்னொரு பேர் என்ன ஸ்ட்ரீமிங் ஃப்ளோ ரேண்ட் கோயில் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீமிங் ஃப்ளோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சப்கிரிட்டிகளோட இன்னொரு பேர் ஓகேவா அப்புறம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கலுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கும் என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷூட்டிங் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா டொரன்சியல் டொரன்சியல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த பேருமே உங்களுக்கு முக்கியம் ஒருவேளை அப்படி கூட கொடுத்து கேட்கலாம் உங்களுக்கு ஆல் ஆஃப் தீஸில் கூட கேட்கலாம் என்னென்னா ஃப்ரூட் நம்பர் லெஸ் தான் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா சப்கிரிட்டிகலாக ட்ரான் கோயிலாக ஸ்ட்ரீமிங்காக அந்த மாதிரி கொடுத்து ஆல் ஆஃப் தீஸ் கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதே மாதிரியே சூப்பர் கிரிட்டிக்கலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஷூட்டிங் ஃப்ளோ இல்லைனா டொரன்சியல் ஃப்ளோ சொல்லுவாங்க இதுவுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோனா என்ன அதில் என்னென்ன ஃப்ளோ இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இந்த ஃப்ளோ எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம் நமக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெனால்ஸ் நம்பர் இந்த வேல்யூ வச்சு கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஃப்ரூட் நம்பர் வேல்யூ வச்சும் கேட்பாங்க ஓகேவா அதனால் இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃப்ளோ டைப் வந்து பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ மூலமாக நமக்கு ஒரு டிஸ்சார்ஜ் நடக்கும் அந்த டிஸ்சார்ஜை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க செசிஸ் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேசின்ஸ் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுவுமே நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த டாப்பிக்குள்ளே தான் வரும் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வச்சு தான் நம்ம டிஸ்சார்ஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அது பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளோ நடக்கும்போது நம்ம எப்படி எப்படி எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் எக்கனாமிக்கலாம் என்ன எப்படி நம்ம காஸ்ட் வந்து கம்மியாகவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஆனால் டிஸ்சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம எக்கனாமிக்கல் செக்ஷனுக்கு ஒரு சில வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த மாதிரி இருந்தால் அது எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவுமே அடிக்கடி கொஸ்டின் வரக்கூடிய ஏரியா சிலபஸ்லேயுமே இருக்குது நமக்கு அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்